Kinakabahan ka ba sa board exam? Alam mo ba na malaki ang epekto ng kaba o nervousness sa performance mo at sa magiging resulta ng exam? Ito ang number one reason ng mental block at merong mga bumabagsak sa board exam dahil lang dito. Dahil dyan, importante na marunong kang mag-manage ng stress o anxiety mo sa board exam. At sa video na to, tuturuan kita kung paano mo malalagpasan ang kaba o nervyos sa board exam. Bibigyan kita ng 10 different ways or techniques kung paano ba baba or totally na mawawala ang board exam anxiety mo. So pay attention! I'm Engineer Charvin and this is Top Notch Your Tips PH, giving you tips and advice on how to prepare and pass the board exam. And this video is about the 10 ways on how to overcome nervousness in the board exam. So, paano nga ba matatanggal ang kaba mo sa board exam? Ang number one way is to journal. Ito ang number one tip ko dahil para sa akin, ito talaga ang pinaka-effective. Kaya ito ang nire-recommend ko na gawin ng lahat sa board exam. Personally, I used it in the board exam. At hanggang ngayon, Ginagamit ko pa din to sa tuwing stressed ako, kinakabahan, kahit kapag nagagalit ako. Ginagamit ko ang journaling. Simple lang gawin to. Magsusulat ka lang sa papel. So pwede ang gumamit ng notebook tsaka ballpen. Isulat mo lang lahat ng naiisip at nararamdaman mo. Kahit anong language. Basta kung saan ka comfortable. Hindi rin kailangan maganda ang sulat mo. Kahit wrong grammar pa yan o wrong spelling. Ang mahalaga ay may labas mo lahat ng nararamdaman at naiisip mo. So isulat mo lang lahat. For example, I'm nervous. I'm worried. Paano kung bumagsak ako? Paano kapag na mental block ako? So lahat ng naiisip mo, lahat ng nagbabother sa'yo, lahat ng hindi magandang nararamdaman mo, pwede mong isulat dito. Kapag ginawa mo yan, 100% gagaan ng pakiramdam mo. Pero kung hindi pa, magsulat ka pa. Kapag okay ka na, pwede mo nang ikrampol yung papel. Tapos pwede mo nang itapon. Simple lang pero effective. Hindi lang gagaan ang pakiramdam mo. Mas makakapag-isip ka pa clearly. Kasi nga, mababawasan yung mga thoughts and emotions na nag interfere sa pag-iisip mo. In fact, based on research, students who journal before an exam tend to score higher on average. Uulitin ko, students who journal before an exam tend to score higher on average. Mas mataas ang mga scores nila. Compared sa mga students na hindi nag-journal, I suggest gawin mo to sa gabi bago ang board exam para mas makatulog ka ng maayos. Gawin mo din to bago ka lumabas ng bahay sa umaga. At kahit sa exam na mismo, kapag kinakabahan ka pa rin, pwede kang mag-journal sa scrap paper mo. Sa totoo lang, kapag ginawa mo tong technique na to, okay ka na. Hindi mo na pro-problemahin ang nervyos sa board exam. Pero tip number one pa lang to. Meron pa tayong 9. If you want to learn more, just keep on watching. Kasi, more weapons means more chances of survival. Number 2 is meditation. Isa ito sa mga pinaka-common na suggestion if you want to reduce stress and anxiety. Siguro madaming beses mo nang naririnig to. At totoo nga, Effective nga ang meditation sa pagtanggal ng stress at kaba. At napakadami pa nitong ibang benefits. Pero ang tanong, marunong ka bang mag-meditate? Alam mo ba kung paano? Kung marunong ka, good. Pero kung hindi, okay lang yan. Tuturuan kita ngayon. Madaming klase ng meditation. Hindi mo kailangan maging expert para makapag-meditate ka. Bibigyan kita ng isang napakasimpleng meditation na pwede mong gamitin sa board exam. Mabilis lang to. 1 to 2 minutes lang tapos na. So, 3 steps lang. Step number 1 is pumikit ka lang or tumingin ka sa baba. Step number 2 is mag-focus ka lang sa paghinga mo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. So, clear your mind and focus on your breathing. Step number 3 is slowly breathe through your nose, into your stomach. So, inhale sa ilong, papunta sa chan. And then exhale sa bibig. So, for example, Sa chan ka huminga, hindi sa dibdib. Kasi kapag sa dibdib, parang ganito. Parang stressful. 
Pero kapag sa chan, mas relax. Para malaman mo kung sa chan ka humihinga, dapat tataas at bababa yan. So, ganun lang. First is pumikit ka or tumingin ka sa baba. And then, focus on your breathing. And then, inhale through the nose. Papunta sa stomach. And then, exhale through the mouth. And do it slowly. So, magbilang ka lang ng 20 to 30 times na paghinga. Madali lang, di ba? Gawin mo to bago mag-start ang exam or during your break. Ang third technique naman is PMR. Kung first time mong marinig to, ang ibig sabihin ng PMR is Progressive Muscle Relaxation. Isa itong exercise na ginagamit to reduce stress and anxiety. Madali lang to at pwede mo siyang gawin kahit saan. So, paano ba gawin yan? Simple lang. From the term itself, Progressive Muscle Relaxation. Ire-relax mo lang ang mga muscle groups sa katawan mo isa-isa by applying tension and then releasing it. So, ano ba ang mga muscle groups natin sa katawan? So, isang muscle group yung nasa mukha. Tapos, meron tayo sa mga kamay, sa braso, at sa balikat mo. So, isang muscle group din yun. And then, meron ka sa chest and back. Tapos, sa abdominal muscles mo. And then, sa legs and buttocks. I-tense mo lang for 5 seconds. And then, release it for 10 seconds. So, parang ganito lang. So, simulan natin sa mukha. I-tense mo lang yung mga facial muscles mo. Pwede mong i-clench yung mga ngipin mo. Para ka lang nag-e-effort. So, for 5 seconds, gawin mo yun. And then, release for another 10 seconds. So, mararamdaman mo, magre-relax yung mga muscles sa mukha mo. So, next naman, sa mga kamay, sa braso, at sa balikat. So, ganito lang. I-clench mo lang yung fist mo. After 5 seconds, i-release and relax mo for 10 seconds. So, gawin mo yan sa lahat ng muscle groups na nabanggit ko. Ang ginagawa ko is from top to bottom. Nagsisimula ako sa muka. And then, pababa. So, try mo ngayon. Tignan mo kung effective. Tignan mo kung marirelax ba ang mga muscles mo pagkatapos mong itense. So, gawin mo yan bago ka mag-exam kung kinakabahan ka para ma-release yung tension. Ang number 4 naman is to eat something or chew on something. So narinig mo na siguro na eating reduces stress. Kaya nga meron tayong tinatawag na stress eating. Kaya minsan, tumataba yung mga tao na madalas ma-stress. Pero, it's not actually the eating which reduces stress. It's the chewing. Yung pagnguya mo, yun ang nakaka-reduce ng stress, hindi yung pagkain mo. Kung nakapunta ka na sa Baguio, merong mga igurot na nagmunguya ng mama. Mama ang tawag namin sa Ilocano. Sa Tagalog naman, ang tawag doon is nga or betel nut sa English. So, bakit kaya gustong-gusto nilang ginagawa yun? Isang dahilan is, they feel good about it. Nakakababa ng stress at mas nagiging confident sila. Sa mga Amerikano naman, chewing gum ang inunguya nila. Kung napanood mo na yung movie na Saving Private Ryan, makikita mo na yung mga sundalong Amerikano dun nagmumuya ng chewing gum bago sila makipaglaban. Ginagawa nila yun para mawala yung kaba nila kasi nga makipagbarilan na sila. Pwede mo din gawin yan sa board exam, pantanggal ng nervyos, chewing gum, or kahit ano pang pagkain na nginunguya ng matagal. Number 5 is breathing exercise. Yung meditation na tinuro ko kanina, parang breathing exercise din yun. Pero mas simple ang breathing exercise. So ganun din, hihinga ka sa ilong at lalabas sa bibig. So ganun lang kasimple. Effective din to, pero para sa akin mas effective yung meditation. Kasi you do it slowly and mindfully. Before we continue sa next na 5 tips natin, magpapasalamat muna ako sa inyo, sa mga subscribers ko, sa mga viewers, at sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Noong isang araw, September 23, na-reach na natin ang 500 subscribers. So thank you for subscribing 
watching my videos and supporting this channel. Last month, nung na-reach natin ang 100 subscribers, namigay ako ng worth 100 pesos load. Ngayon naman, dahil 500 subscribers na, mamimigay din ako ng 500 pesos worth of load. Hahati-hatiin natin sa lima para 5 persons ang manalo ng 100 pesos load each. So for my next 5 videos, pipili ako ng isang mananalo ng worth 100 pesos load sa bawat video. So meron ka 5 chances to win. Mag-comment ka lang sa next na 5 videos ko including this one. Pwede hang manalo more than once kasi random naman ang pagpili ko. Sasabihin ko sa video kung ano ko comment mo. Tapos i-comment mo lang and then i-like mo yung video. At kung ikaw ang napiling winner, magre-reply ako sa comment mo tapos kukunin ko yung number mo para ma-send ko yung load na premium mo. Kapag nakuha mo na yung price, pwede mo nang i-delete yung number mo sa comments para hindi kunin ng iba. So ito ang first video natin. Kung gusto mo magkaroon ng chance manalo, i-like mo muna tong video na to tapos i-comment mo sa baba kung ano ang course mo at kung saang school or university ka nag-aaral. Pero kung wala ka pang course, anong course ang plano mong kunin in the future? So yun lang, like and then comment your course and your school or university. I-announce ko yung winner sa next na video ko. So i-post mo muna tong video na to, i-like mo tapos mag-comment ka na sa baba. So going back, tip number 6 is to take a walk. Maglakad-lakad ka lang bago ang exam and do it slowly. Kaya dapat maaga kang pumunta sa venue ng exam mo so that you can take your time to walk. Pwede rin mag-CR ka muna bago mag-start yung exam or sa kalagitnaan ng exam para meron kang rason para maglakad. Ginagawa ko to dati nung nag-board exam ako. Bale 3 days yung board exam namin. At every day, pumupunta ako sa CR ng dalawang beses. First is bago mag-start ang exam at yung pangalawa is sa kalagitnaan ng exam. So it is also my way to take a break. So gawin mo din yun. Lalo na yung bago mag-start ang exam. And take your time to walk. So number 7 naman is to stretch. So nakaka-relax din ang pagsistretch. Kasi isang sign ng nervousness or stress is stiff muscles. So kapag kinakabahan ka, magtetense yung katawan mo. Magiging stiff yung mga muscles mo. So stretch mo lang sila. Yung mga muscles mo sa kamay, sa balikat, sa leeg, sa batok, sa paa, at iba pa. So dapat tatandaan mo to. Your physiology affects your psychology. Ulitin ko. Your physiology affects your psychology. So yung state ng katawan mo is nakaka-apekto sa pag-iisip mo. So kung relax ang isip mo, relax din ang katawan mo. And vice versa. Kung relax ang katawan mo, marerelax din ang isip mo. The same principle applies with my next tip. Tip number 8, which is smile or fake a smile. Kapag masaya ka at magaan ang loob mo, ngumingiti ka, di ba? Pero the reverse is also true. Kapag ngumingiti ka, sasaya ka at gagaan ang pakiramdam mo. Kasi nga, sabi ko kanina, your physiology affects your psychology. Kapag ngumingiti ka, nagre-release ang utak mo ng dopamine. Pero ano ba ang dopamine? Dopamine is the feel-good hormone. Ito ang number one hormone associated with pleasure. Nare-release ang hormone na to kapag kumakain ka ng masarap na pagkain, kapag nanonood ka ng nakakatawang palabas, at pati kapag nakakakita ka ng magandang bagay. So anything na ginagawa mo or na-experience mo na masaya or pleasurable, nagre-release ang utak mo ng dopamine. You can also trigger the release of dopamine by smiling. So mag-smile ka lang, even if you're faking it. So the act of smiling kahit hindi ka talaga masaya, kahit walang rason parang umiti ka, is nakakagaan talaga ng loob. Kasi magre-release yung utak mo ng feel-good hormones which is dopamine. Kung ayaw mo naman na makita ka ng iba na umingiti mag-isa, pwede mo namang takpan yung bibig mo. Tapos ngumiti ka. Another trick is gumamit ka ng lapis or ball pen. So for example, gamitin natin to. So punasan mo muna. Tapos ganito ang gawin mo. So kapag ginawa mo yun, the same thing happens. 
kasi the same muscle in your face which you use in smiling will be activated. So para ka din lang umingiti kapag kinagat mo yung ballpen or lapis mo. Number 9. Look at green objects. So tumingin ka sa halaman or sa puno kung mayroong puno sa paligid kasi nakakapagpababa yun ng stress at nakakatanggal ng kaba. Kapag malapit tayo sa nature, masarap sa feeling, gumagaan ng pakiramdam natin. So ginagawa ito sa mga modern buildings and offices. Naglalagay sila ng mga green na halaman sa loob. So hindi lang yung decoration, meron siyang practical purpose which is to lower the stress of the people who see them. So gagaan ng pakiramdam ng mga taong makakita sa halaman na yun. So paano naman kung walang puno o halaman sa paligid? Pwede kang tumingin sa kahit anong green na bagay sa classroom. Tulad nito. So kung merong green na object sa classroom, pwede mong tignan yun. Scientifically proven effective to. So kung stress ka or kinakabahan sa board exam, tumingin ka lang sa halaman o sa kahit anong green na object. And lastly, for tip number 10, ito ang pinaka-popular na board exam tip dahil likas na makajos ang mga Pilipino. Hindi mawawala ang prayer. So sabi nila, ang mga estudyante daw bumabait kapag mag-board exam. Totoo ba? Siguro. Kasi madaming hindi nagsisimba na kapag malapit na ang board exam, palagi nang nagsisimba. At madami din hindi nagdadasal na kapag mag-board exam na, parati nang nagdadasal. Well, it's a good thing kasi effective nga naman ang pagdadasal kapag kinakabahan ka and a lot of people can testify to that. And one more reason kung bakit effective ang prayer in reducing anxiety is because prayer is also a type of meditation. So in addition to the meditation na tinuro ko kanina, pwede kayong mag-pray to reduce your board exam anxiety. These are the 10 ways on how to overcome nervousness in the board exam. Madaming nagsasuffer sa extreme nervousness sa board exam. Pero madami ding way kung paano ito masusolusyonan. And I just gave you 10 ways to do that. So hindi mo kailangan gawin lahat ng to. Pwede kang pumili ng isa o dalawa lang. Depende sa'yo kung ano yung pinakagusto mo. Pero syempre, mas madami kang alam, mas okay. Sabi ko nga kanina, more weapons means more chances of survival. Siguro nagtataka ka. Bakit ang dami kong alam tungkol sa stress and nervousness? Pinag-aaralan ba to sa engineering? Hindi. Alam ko tong mga bagay na to dahil isa akong chess player. Team captain ako ng varsity team ng college. So anong kinalaman ng chess dito? Kasi chess is a very stressful game. Lalo na kapag naglalaro ka sa isang importanteng tournament. So importante sa isang chess player na marunong mag-manage ng stress at nervousness. So inaaral ko tong mga to dati. And thankfully, nagamit ko sa board exam. Kaya nung nag-board exam ako dati, halos wala akong kaba. Meron siguro pero kukunti lang at wala siyang epekto sa performance ko. I felt good at nakapag-isip ako ng maayos. And I also believe na hindi lang chess players at board examinees ang nangangailangan ng ganitong knowledge. Lahat tayo, dapat marunong tayo mag-manage ng stress and anxiety. So I'm glad na pinanood mo tong video na to at na-share ko sa'yo yung mga knowledge ko tungkol dito. Magagamit mo ito hindi lang sa board exam, kundi pati sa trabaho, relationships, pamilya at iba pa. So that's it for today. I hope meron kang useful na natutunan sa video na to. At sana i-apply mo sa board exam. If you like this video, please click the like button at i-share mo na din sa mga malalapit sa'yo na magbo-board exam. For more board exam tips like this, don't forget to subscribe and click the bell button kasi meron akong mga bagong tips para sa'yo every week. By the way, gumawa din ako ng Facebook page para sa channel na to. So isearch mo lang sa Facebook ang Top Nature Tips PH. Please like or follow that page. Kasi nagpo-post din ako doon ng mga board exam tips sa tuwing wala akong time na gumawa ng video. Pinopost ko din sa page na yon yung mga link sa videos ko. Kaya ma-update ka kung merong bagong labas na video sa channel na to. So thank you for your continued support and see you in the next video.